Assalamu alaikum sa lahat ng mga kapatid na mga muslim kapayapaan, biyaya, kagalakan mula sa ating Ama sa Langit mula sa kahre ng Diyos ang sumabawat isa ngayong gabi Kamusta po kayo sa kabila na nakakwarantin lahat sa ating mga tahanan subalit ang ating mga espiritu ay hindi po nakakulong sapagat sa where the spirit of the Lord is, there is freedom Amen Gusto kong ba kahit po hindi ko narinig ang palakpak ninyo pwede ba natin palakpakan ng Panginoon yung malakas sa palakpak <laughs> Alam mo, tayo po ay nakaharap ngayon sa pinaka maganda, pinaka most exciting moments, pinaka masarap uh, mabuhay sa panahong ito sapagat hayag na hayag ang salita ng hula ng kaharian na talaga namang wala makapibigil sa anim na bagay na hindi natin pwedeng takasan. Sa ayaw at sa gusto natin, ang tao ay mamamatay, ang tao ay tatanda, ang Panginoong Isus ay babalik, ang Diyos ay may paghuhukom, siya ay magahari, subalit ang pinakamatindi, tayo ay kanyang minamahal. So stay food po kayo sapagkat gusto kong pangunahan sa oras na ito. Tayo po ay worldwide ngayon sa iba't ibang bansa, mayroon pong mga nakakonek at lalo na sa national. Wala tayong gagawin ngayon kundi pag-usapan ang pinakamahalagang minsahe na dala ni Jesus na tanging solusyon sa lahat ng uri ng problema ng tao na dapat nating maintindihan na dapat nating maunawaan sapagkat ignorance about the kingdom of God is ignorance about the will of the Father and of God. Sabi, di ba sa sabi ng Matthew 6, 9 and 10, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, hindi natin magagawa ang kalooban ng Ama kung hindi pa po dumarating ang paghahari niya sa ating mga buhay. So, salamat sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga kapatiran na nalangin, sa lahat ng mga nakakonect ngayon ho sa live streaming natin. Kayo po ay uh, humanda sa Himala ng Diyos ngayong gabi. May gagawin ng Diyos sa ating bansa. Hindi aksidente na tayo po ay naka-live stream ngayon sapagat meron pong minsahin na nais na ibahagi sa inyo mula sa ating Ama. Hallelujah, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ng bagay, hindi po nagbabago ang pagiging Panginoon, pagiging Diyos, tagapagligtas, pagahari ng ating Amang nasa langit. Hindi po nagbabago ang kanyang pag-ibig, biyaya, at ng kanyang katapatan sa ating mga buhay. Pagpalain ng, bawat, pagpalain ng Diyos ang karunungan, kalaman, kaunawaan ng bawat isa sa atin because the, one of the precious gift of God sa tao ay ang maintindihan mo ang kanyang kaharian. Sabi nga po sa Matthew 13, 11, For unto you it is given to know the secrets of the kingdom, but unto them is not. So, hiyaan lang po natin na makapakinig sila. Doon sa mga naintindihan at naunawaan, maaring ikaw ay nasa 100% na napangunawa, good soil, mayroong 60, mayroong 30, ang mahalaga ay nagkaroon sila ng progressive understanding about the kingdom of God. Ang pag-usapan natin ngayon is in the book of Matthew chapter 9 verse 35 38 mamaya po ibabasahin ko. Pero gusto kong samahan niyo po kung sambahin ng Panginoon. Tayo din tayo tumayo. Sa kabila ng lahat at katulad ng sinabi ko, mabuti pa rin po ang Diyos. Amen po ba? Say amen. Amen. Woo! Gusto kong sumigaw, nasa loob lang po kami ng bahay. Hallelujah. Everybody sing napakabuti mo. Here we go. Napakabuti sabay-sabay natin isigaw. Come on, napakabuti mo. Here we go. Napakabuti mo Napakabuti mo Napakabuti mo O Diyos sa buhay Napaka 
aking mo. Grabe yung daman-daman namin ng presensya ng Panginoon. Minsan pa sabay-sabay ilakas natin. Napakabuti mo for the last time. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Napakabuti mo. O Diyos sa buhay ko. Aming Ama, sa mga oras na ito, ay patuloy nyo ka pong lukuban ang aming bansa ng apoy ng Espiritu Santo. Spiritual Dome, Lord, na mawasak sa gawa ng kaaway. Dinideklar na namin mula sa kalangitan, mula sa trono ng aming hari na kung saan kami ay nakaupo. Dinideklar na namin ang lubusang kalayaan ng bansang Pilipinas. Sa lahat ng kaignorantihan about Kingdom of God, sa lahat ng kaignorantihan patungkol sa kapangyarihan ng Diyos, sa lahat ng kadiliman, sa lahat ng kaignorantihan patungkol sa dakilang plano ng aming Ama sa Langit patungkol sa bansang Pilipinas. Lahat po nang nagsisipakinig, lahat po Ama na mga nakakonek ngayon, ilagay mo sa aming puso ang tunay na pagmamalasakit, pagmamahal sa aming bansa. Kung paano ang Panginoong Yesus ay nagmalasakit sa ganyang bayang Israel at minahal niya at unay niyang pinangaral ang mensahe ng kaharian. Ngayon po aming Ama, sa pagpapahayag namin ngayong gabi na mensahe ng kaharian ng Diyos, dalangin namin o Diyos, hallelujah, we declare kingdom takeover, kingdom understanding, kingdom knowledge and wisdom. Alam namin na walang makapangyarihang tao, walang matalinong tao, walang mga pinag-aralang tao ang pwede makasolve sa problemang pang-spiritual, kundi ikaw lamang o Diyos. At tunay nga po na maintindihan namin na wala kaming kaaway na tao, kundi ang kaaway namin ay mga demonyo, principalities, rulers of darkness, prince of the powers of the air, na kung saan o Diyos, they are underneath our feet. Kaya sa oras na ito, ma-reveal ang kapangyarihan ng iyong iglesia, ng iyong church, and truly indeed, Father, let your kingdom come, your will be done sa Pilipinas as it is in heaven. Dinideklara ko that the, the heaven is your throne and the Philippines is your footstool na sasamba sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik, hanggang kami ay dalhin mo sa wala hanggang kaharian. Salamat mo, i-bless mo, Lord, hallelujah, ang mga taong may takot, papawiin lahat ng klase at uri ng panik at mga uh, pag-aalala, mga pangamba sa pangalan Jesus. Lord, we declare peace, the peace of Christ that passeth all understanding, the peace of the Holy Spirit, and the shalom of our Father in heaven. Lord, we thank you. Hallelujah. Be glorified, O God. At tunay nga po na sa gabing ito, meron kang gagawing matindi sa buhay ng bawat isa sa amin. Tinuturuan mo kami magpakumbaba, tinuturuan mo kami magtiwala sa iyo, marami kami natutunan sa mga pangyayari. Subalit hindi kami papayag o Diyos, hallelujah, na ito'y manatili sa ganitong pamamaraan. Hallelujah. Lord, ang kaharian mo ay hindi po pang pang depensiba lang, kundi ito ay nasa opensiba. Tinawag mo kami to advance your kingdom to the end, still the end, mabuhay at mamatay, kami po ay para sa iyo. Salamat Ama. At tunay nga po na napakabuti mo sa amin sa buong maghapon mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Sinamahan mo ang bawat isa sa amin. Maluwalhati ka, yan ang aming dalangin sa ngalan Jesus. Amen and amen. And palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Merong isang awit na nagsasabing, sabayin niyo ako sa kanta na ito. Idiklara natin na lahat ng tuhod ay luluhod. Alam niyo ho, yung coronavirus na yan, yung corona pala, yung ibig sabihin ay tinik. E eh, mas matindi ang tinik na pinatong sa ulo ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah at yung kapangyarihan na ay nasa atin. Kaya po nakasingit yan mga yan noong ko pa sinasabi. Kaya po, di papansin ninyo, mayroon kaming uh, 
kingdom worship and intercessors for every nation. Noon ko pa po, last year pa, noong nakaraang taon-taon pa, na sinasabi ko, prepare for the best and prepare for the worst. Sapagkat hindi naman po paganda ng paganda ang panahon. Sinabi ko na Biblia, redeeming the time, the days are evil. So, sa mga anak ng Diyos, sa mga tagakaryan, pabuti na pabuti, paganda na paganda. Pero so, ang mundong ito, alam natin lahat, ng strategy, strategy ni, ni Satan is to, to delay gamitin ang mga iba't ibang gobyerno na hindi naniniwala sa Diyos para sikili na pangaral ang Ebanghelyo ng karan ng Diyos. Di ba maliwanag ang sinabi ng Matthew 24.14 And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for, the, for, the, for a witness unto all nations and then shall the end come. Hindi naman po Uh, gera. Alam mo, nung nagkaroon ng gera, hindi tayo na lockdown. Nung nagkaroon ng undoy, hindi tayo na lockdown. Nung nagkaroon ng tsunami, hindi tayo na lockdown. Nung nagkaroon ng, ng uh, iba't ibang klase ng trahedya o kalamidad sa buhay natin sa Pilipinas, hindi tayo na lockdown. Pero sa panahong ito, merong nag-lockdown sa atin at ang buong mundo. Hindi ba't ito'y Ako'y naniniwala na hindi ito parusa. Ito'y sa mga kalamidad may gawa ng tao, man-made tragedy, calamity. Pero ito po ay sa aking pananalangin, ito po ay isang gawa ng mga, mga hindi kumikilala sa Diyos, hindi kumikilala, isang bansa na hindi kumikilala sa paghahari ng Panginoon. So ito po'y gawa ng demonyo upang sikilin ang pangaral ng Ibanghelyo ng Kaharian ng Diyos. Sabagat alam ng demonyo, alam ng demonyo ang Matthew 24.14, Pag naipangaral ang Ibanghelyo ng kaharian ng Diyos, the end shall come. Ang kamatayan, pagkabuhay, kamatayan ni Jesus, pagkalimin pagkabuhay na magmuli, alam na alam na po ng buong mundo yan. Alam na alam na po ng mga Kristiyano yan. Dapat maintindihan natin naman ngayon kung ano ang kaharian ng Diyos. So titingnan natin ay the importance of the kingdom of God. Sabi po, di ba, ng Matthew 9.35, alam niyo po, Sabi ni Matthew 6.33, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kanina ay pinangaral ni, nag-share ng nakaraan sila, uh, Pastor M, Pastor GM, at iba natin mga kasamang mga ngaralang kaharian, kahit sila Pastor Franklin, pinapaliwanag nila ko ng kaharian. Maliwanag na maliwanag na ito po ay hindi religion, hindi ito asasasyon, hindi ito networking, lalong hindi ito church. ito po ay gobyerno ng Diyos na hari. Kaya nais niya na ito yung maitatag dito sa lupa ang kahariang ito. Kaya sabi ng, do you know how important is the kingdom of God? Gano makahalaga ito? Our lives depends on it. Ang ating buhay nakadepend doon sa isang gobyerno na yun. All that we are, we see here, the air we breathe, the food and the water we drink, everything depends on it. Kasi sa kanya, siya ang source, ang kahariang ito. Ito ang original na gobyerno na from vis- invisible to visible. Lagi niyang tatanad, the kingdom of God is the center of everything. Ito'y bukang bibig ni Jesus. Kaya marami nagsabi, bakit bukang bibig niyo ang, ang, ang kingdom, hindi si Jesus? Eh kasi kung anong bukang bibig ni Jesus, hindi ng totoo mga bukang bibig ng mga na pinagharian ng, ng Panginoong Yesu Kristo. Kung gusto natin maging Christ-centered ang ating buhay, At nalaman natin ang kalooban ng Ama. Kung ano ang bukang bibig ni Jesus, yun din ang ating bukang bibig. That's why sabi na Psalms 145 verse 11 to 13, they, they shall talk of the glory of your kingdom. Redundant ng kingdom doon pagka nakita nyo po ang, ang uh, talata na yan sa Psalms 145 verse 11 to 13. So ito po ang mission ni Jesus bakit siya nagpunta rito. Ito rin ang This kingdom is a biblical kingdom. Hindi po ito kingdom ni Kibuloy or kingdom hall. Kaya mapasin ninyo in the book of Psalms 145, they shall speak of the glory of thy kingdom and, and talk of thy power. Sabi po na Bible, to make known to the sons of men sa mga unbeliever his mighty acts and the glorious majesty of his, of his kingdom. Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endure it throughout all generations. Hallelujah. So, mapapansin ninyo na ang kaharian ito ay isang kaharian na pang walang hanggan. Kasi dito nagmula, itong kaisipang ito ay hindi galing sa kaisipan ng pastor, ng bishop, ng sino mang mga kilalang mga may pinag-aralan or mga religious leader. The concept 
and the principles of the kingdom ay hindi po galing sa Bible school. Where in fact, wala pong curriculum niyan sa Bible school. Yan ay galing sa kaisipan ng Diyos. Bakit kingdom? Because God is a king. At siya po ay may kaharian. At kung siya may kaharian na kung tawagin ay kingdom or domain or territory, na kung saan the beauty of this kingdom The beauty of this kingdom ay unang-una, ito isang gobyerno na pinagarian niya. So, ang kagandahan nito, sinisecure niya ang kanyang mamamayan. Kaya wala kayong dapat ikatakot. Kami po hindi kami natatakot. Kasi ito yung tinatawag na, na government within the government. Sakop ng gobyerno ng kaharan ng Diyos lahat ng klase ng gobyerno. Hallelujah. Kung naintindihan nyo, unawain nyo lang na ang kaharan ng Diyos ay isang gobyerno. Tapos na laban. At siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tanda nyo, God's action and activity is motivated by His desire and passion to see His kingdom be established on earth. Kaya sabi niya, Thy kingdom come, Thy will be done. Let the government of God be the government of our nation, Philippines. The ultimate solution ng problema ng bansa, pamilya, ekonomiya, mag-asawa, lahat po is... The kingdom of God and His righteousness. That's why, gano ka importante to the body of Christ is the message of the kingdom. Napaka importante po. Hallelujah. Kung ikaw ay naniniwala na si Kristo ay hari, dapat mo yung preach yung kanyang sinasabi na kanyang kaharian. Hallelujah. That's why the kingdom of God must be our top priority. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pursue. Kaya nga tinawag na lulo ng mga alagad na dating mga may isda, ngayon ay tinawag niya, tinrain niya, dinisciple niya, uh, silang recipient ng message ng kaharian ng Diyos para may makatuwang siya sa pagbapahayag. Hallelujah! At ang nakakatuwa rito, dapat nating maintindihan na ang ito pinakamandato ng mga mananampalataya. Huwag ko kayo ma-offend sa akin doon sa mga kaibigan namin na mga nakikinig. Kung hindi lang rin kaharian ng Diyos ang daladala mo, wala ka pang dalang mensahe. Si Jesus, akala ng mga, akala ng mga, ng mga religious leader, sila na yung mga top leader sa panahon ng, panahon ni Jesus. Pero hindi nila alam, ang mga leaders pala doon ay ang mga disciple. Sila pala yung mga harvest. At ako'y naniniwala na yung pangyayari sa buong mundong ito, para sa akin ay, it's harvest time. So, dalawang uri ng harvest. Isang, Ginader at isang pinrases para magamit. Hallelujah. So, merong isang awit na nagsasabing lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabing si Jesus ang Panginoon. Samahan niyo ko sa awit na ito. I'm 
pagsasabi si Jesus ay Panginoon ng lahat minsan pa po natin itiklara the name above all names Jesus and every name shall bow before Him pati yung pangalan ng coronavirus Satan lahat po ng mga spirit luluhod yan sa pangalan ng Panginoon sa Siwito wala noon hanggang ngayon at magpakailan ma naging isang Diyos naging isang Diyos hari ng kalangitan hari ng kalangitan walang hanggang hari Tataas ang iyong ngalan Jesus Jesus Come on, shout it out Lahat ng tuhod Sa iyo ay luluhod Lahat ng labi ay magsasabi Ikaw ang Panginoon Lahat ng tuhod Sa iyo ay luluhod Magsasabi si Jesus ay Panginoon Isan pa Lahat ng tuhod Sa iyo ay luluhod Lahat ng labi ay magsasabing Ikaw ang Panginoon Lahat ng tuhod Sa iyo ay luluhod Lahat ng labi ay magsasabing Si Jesus ay Panginoon Come on Lahat ng tuhod Aleluya Sa iyo ay tuhod Lahat ng labi ay magsasabi Ikaw ang Panginoon Lahat ng tuhod Sa iyo ay tuhod Lahat ng labi ay magsasabi sa iyo ay luluhod the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord in His Christ and He shall reign forever and ever Hallelujah 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 Ngunit higit pa rin 
kaya ang nasa isip mo nang ako ay nalikha sa wangis at larawan mo Ikaw ang Diyos Alleluia. Ikaw ang Hari Panginoon sa habang panahon Come on, Ikaw ang Diyos Ikaw ang Diyos Ikaw ang Hari Ikaw ang Hari Maghari ka Maghari ka Magpakailan Magpakailan pa man Narito kami ngayon sa iyong harapan Narito kami ngayon sa iyong harapan Sumasamba't nagpupuri Sumasamba't nagpupuri sa iyong kabanalan Lahat ng mga labi Lahat ng mga labi ay magsasabi Ikaw ang Diyos Lahat ng tuhod Sa iyo ay tuluhod Sabay-sabay natin kawin din Come on Ikaw ang Diyos Ikaw ang Hari Sigaw natin Ikaw ang Hari ng Pilipinas Panginoon Sa habang panahon Ikaw ang Diyos Ikaw ang Hari Maghari ka Magpakailan pa man For the last time Ikaw ang Diyos Ikaw ang Diyos Ikaw ang hari, Panginoon sa habang panahon. Panginoon sa habang panahon. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang hari. Maghari ka. Magpakailan pa man. Maghari ka. Maghari ka. Magpakailan pa man Maghari ka Magpakailan pa man ng Departamento ng Aking Bansa. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Sa Wilson, Visayas, Mindanao. Maghari ka. We declare kingdom take over sa buong Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Matthew 9:35 to 38 ay ganito ang mababasa natin. Okay. Sa, sa, body, sa body of Christ, napakalaga ng mensahe ng kalian. Because the kingdom of God must be our top priority. Napakalaga po na maintindihan natin ito. Ah, Pahinom muna ng tubig. <laughs> Hallelujah. Are you blessed? Are you still there? Okay. The kingdom we preach is the kingdom that Jesus preach. Alam niyo bago po pumunta si Lord sa cross. Umikot muna siya sa bayan ng Israel, sa Jerusalem, sa Judea, sa Maria. At ipinangaral niya ang mensahe na binigay sa kanya ng Ama. Ang dala ni Jesus na mensahe ay hindi po para magtayo ng anumang relihiyon. Sapagkat sa Isaiah 9.6, alam natin lahat, For unto us a child is born. Kaya nga, lagi may Pasko. For unto us a, a son is given. His, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father. And the government shall be upon mighty God, and the everlasting Father, and the and the government shall be upon His shoulder. Ang dalanya po dito sa buong mundo 
ang dala niya po ay hindi po relihiyon. Ang dala niya ay kingdom government. That's why in the book of Isaiah chapter 33 verse 22. Hallelujah. Sabi po, the Lord is our the, the Lord is our lawgiver, the Lord is our judge, he is our king and he will save us. Isaiah chapter 33 verse 22. So mapapansin natin, wala pong relihiyon doon. 'Yun ang tatlong sangay ng bawat gobyerno na kung saan ay uh, katulad ng Pilipinas, mayroong executive, mayroong legislative at mayroong judiciary at mayroong citizen. As I have said while ago, ang pinakamaganda sa kaharian ng Diyos, lagi niyong tatandaan, meron kang Diyos na creator. Meron kang Diyos na hari na ikaw ay kanyang citizen, ikaw ay kanyang sinisecured, ikaw ay kanyang pinoprotect Shinan. Kaya wala kayong dapat ikabahala. Lahat ng mga kingdom citizen, kung totoo kang kingdom citizen, born of God, born in the kingdom of God, born in the spirit of God, ito na sinasabi ko sa'yo, you are a worry-free person. Ganon din kami. Bakit ka matatakot? Wag mo insultuhin ang Diyos na lumika sa'yo na alam niya ang kapasidad mo at alam niya kung paano kanya nilika. Kung ikaw ay may personal na relasyon sa hari, Hallelujah. At naintindihan mo talaga ang mensahe ng kaharian. At naintindihan mo kung bakit namatay si Kristo, Jesus, inilibing at maling nabuhay. Kung naintindihan mo ito, Hallelujah, ikaw ay nakakonek sa kingdom of heaven through our Lord Jesus Christ. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Pero bago yun, lagi niyong tandaan, the kingdom we preach is biblical. Kaya yung sinasabi nila na na hindi raw biblical, ito raw ay kakultuhan. Sino ang kulto sa panahong ito? Yun ang nangangaral ng mensahe ni Jesus Christ o yung ayaw ipangaral ang mensahe na gustong ipangaral ni Jesus? Sino ang kulto? Sino ngayon ang mga bulaang pastor at bulaang mga mangangaral? Basahin po natin ang Biblia. The only message that Jesus preached is the gospel of the kingdom. Nung sinabi niya sa Matthew 4.17, and Jesus began to preach the, and said, Repent, for the kingdom of heaven has come, is here, is at hand. He began. Pinasimula niya. Ang first statement ni Jesus sa kanyang pangaral is repent. Hindi mo maintindihan ang karan ng Diyos, ang kahariang ito, kapag hindi mo binagong isip mo. Kapag ang kaisipan mo, change the way you think. Hanggat hindi mo binabago ang kaisipan mo. Kaya nga alam niyo po ang mensahe ng kariyan hindi para sa matatalino. In the Luke chapter 4 verse 18, sabi ng Bible, sabi ni Jesus, The Spirit of the Lord is upon me, for He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Ito po ay para sa mga poor. Ano po rin? Mahirap, wala makain. Hindi ho. Ito yung mga poor in the spirit. That's why sabi ng, ng Matthew 5.3, Blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. Pero yung mga matatalino, yung mga marami ng alam na doktrina, yung mga kilala na may mga titulo na, nasaan sila ngayon? Anong nagawa ng titulo? Anong nagawa ng mga denomination? Anong nagawa ng mga kilalang mga mga ngaral sa buong mundo? Wala po. Kasi meron lang tayong isang dakilang pag-asa. Of course, the only hope is Jesus Christ. But the last hope is you because Christ in you, the hope of glory. Christ in you. It means the king of the kingdom is within you. Is in you. Nung araw, ang buhay ng tao, the Lord was with. Makapangyarihan na yon. But mas makapangyarihan ka ngayon because Christ in. May nakatirang Diyos sa buhay mo. Ano, ano bang po problemahin mo? Kung ikaw ay tagakaharian at tunay na anak ng Diyos, maliban na lang kung ikaw ay wala pang relasyon sa Diyos, meron kang ama, meron kang Kristo, Meron kang Holy Spirit. Meron kang salita ng Diyos. Meron kang biyaya. Meron kang pag-ibig ng Diyos. Meron kang salita ng Diyos. Ano ang problema mo? Sige, mag-isip ka. Anong problema mo? Kung alam mo ang iyong posisyon sa mundong it, sa, sa kaharian ng Diyos, kaya nga po, ang mga taong nakaintindi at nakaunawa ng mensahe ng kaharian, ipinamumuhay nila ito. Ito ang panahon na kung saan 
the very reason ng shakening nito, the, the whole world, is so that the kingdom sons will be arise, shall be arise, para lumabas ang mga totoong anak ng Diyos. Ito ang panahon ng pigaan. Alam niyo po ba, the, 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 the most glorious moment of our lives sa buhay natin, alam niyo ano, hindi po yung pinagpala ka ng mga material things, nakapunta kong saan sa bansa, marami kang pinagaling, hindi po yung the most glorious moment ng buhay natin. The, glo- the most glorious moment ng buhay natin, katulad si Jesus nung siya napako sa krus, sabi ng sundalo, truly indeed, He is the Son of God. Bakit? Sa kabila ng lahat ng suffering, sorrows, na nalangin siya at kausap pa rin sa ang Diyos Ama doon sa cross. The glorious moments of our lives is sa panahon na ikaw ay pinipiga. Sa panahon na ikaw walang matakbuhan. Sa panahon nang walang tumatapik sa'yo. Sa panahon na wala, parang wala kang kakampi. Parang iniwan ka na lahat. Paano ka mag-react? Paano ka magsalita? Kaya pipigain ka doon lalabas ang totoong katas. Kung ikaw ay katas ng kaharian ng Diyos or katas ng relihiyon. Hura ba si karabakan dala si kayarabahan de. Kaya sa kaharian ng Diyos, kailangan mamatay ka sa sarili mo. Alam nyo si Peter, ito ay may kaugnayan about kingdom living. Kaya sinasabi ng Lord na let your mind, be, uh, let this mind be in you which is also in Christ Jesus. Alam nyo bakit? Kasi ang unang, unang-unang kalaban ng taong isip niya ay ang kayabangan. Ang kayabangan, alam niyo si Pedro, binubulay-bulay ko si Pedro, walang revelation na malalalim, walang standing, outstanding na mga miracle na pwedeng makapagpabago sa buhay ni Pedro. Alam niyo kung ano lang? Yun lang siya ay malulunod. That's why siya ang nagsalita sa 1 Peter chapter 5, Verse 7, 8, 9, 10. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God that He may exalt you. You know why? Eh, matindi sa revelation si Pedro. Matindi sa kanya ni reveal si Christ as the Son of the living God. Sa kanya ni reveal ang church. Sa kanya ni reveal, hallelujah, ang mar- maraming mga bagay patungkol sa kalooban ng Ama. Siya lang din ang Alagad o apostol na nakalakad sa ibabaw ng tubig. Tanungin mo alam yung dalawa kung paano lumakad sa tubig. Walang alam. Pero tanungin mo si Pedro, kaya niyang ipahayag kasi karanasan niya. Hallelujah. Pero nung naranasan niya lumubog, pwede naman sabihin ni Lord, stop, be calm. Yung unos na nasa likod niya. Pero bakit hindi ni Lord pinatigil? Eh pinapunta nga siya ni Lord. May isang bagay na gustong gawin din si Lord. Patunayan si Lord kay Pedro na ang kanyang buhay ay sa Panginoon. Pag sinabing Lord, nagmamayari. That's why sabi ng, ng talata sa Biblia, nung si Pedro ay nalululod na, biglang sabi ni Pedro, Panginoon, save me, iligtas mo ako. Hinawakan lang ni Lord at inangat. Yun ang nagbigay kay Pedro ng isang karanasan na pagpapakumbaba. Ganyan din ang buhay ng bawat isa sa atin. Kapag tayo po ay dumarating sa mga bagay na kung saan uh, suffering, testing, trials, at iba't ibang uri ng bagyo ng buhay, natututo tayo magpakumbaba. Katulad sa panahong ito, lahat tayo may natutunan hanggat hindi tayo namamatay sa sarili. Hindi tayo gagraduate sa mga pagkakataon at mga bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Kasi doon lang lumalabas ang totoo nating katas. Kaya total, mamamatay ka lang rin. Mawawala naman tayo sa mundong ito. Pansamantala lang tayo. Doon tayo sa bagong langit, bagong lupa. My residence, my, my permanent residence is in New Jerusalem. Yun ang eternal kingdom. So, total, mamamatay ka lang rin at hindi ka naman naabot ng 100 years. Gusto man namin natin mabuhay ng 300 years, 500 years. Hindi naman na pwede mangyari yun. Hallelujah. Eh, mas maganda pang magmahalan na lang tayo, magpatawaran tayo, mga glingkuran tayo, at ibigay natin ang buhay natin sa bawat isa. 
Amen po ba yun? Lakas sa inyo, amen. Eh, total, mamamatay ka lang rin. Yung mga may pautang dyan na ayaw naman magbayad, eh, i-release nyo na kaysa naman sa mga problema ka hanggang pagtulog mo, dala-dala mo yan. Yung mga gusto magbayad, eh, singilin mo. Pero yung mga wala nang gusto, yung mga wala nang plano magbayad, patawarin mo na. I-release mo na. The kingdom we preach is biblical. Pangalawa, the kingdom we preach is revelational. Bakit revelational? In the book of Matthew 13.11, For unto you it is given to know the secrets of the kingdom, but unto them is not. Titingnan ninyo, bakit revelational? Kung ito ay napapag-aralan lang na normal sa lahat ng Bible school, hindi ko sinasabing masama ang Bible school, eh di sana, ito ang major curriculum na mga institution sa Bible school. Pero hindi ito naging major curriculum. Alam natin lahat yan. At kung minsan, kung ano pinag-aralan natin sa Bible school, yung pa nagpasimula ng ating debate. Because the kingdom that Jesus preached is a relational kingdom. The kingdom that Jesus preached is not a doctrinal theology, but a relational theology. That's why una niyang tinuro, Our Father. The message of the kingdom ay ni-reveal. Ibig sabihin, ipinapahayag. Pero ang prayer about the Father, about our intimacy, about our relationship, ay dinitail. Ito lang ang detalyadong tinuro ng Panginoon. Kaya napakalaga ng panalangin ng mga tagakaryan ng Diyos. Alam mo kung sino lang dinigin ni Lord, kung sino ang may connection sa Kanya, yun ang dinigin ng Diyos para sa bansang ito. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon na malakas sa palakpak sa ganda. Yung malakas sa palakpak, come on, come on, come on, come on. Hallelujah. So, relational. Revelational and then relational. Why relational? Kasi ang kaharyang ito ay nagbubuo ng relasyon una sa Diyos at sa mga broken relationship. Sa family, sa magkakaiwigan, magkakapatid. Hindi ba't napakagandang kaharyan? Sapagat the kingdom that Jesus preached is the kingdom of love. Because God is love. Therefore, the kingdom of God is the kingdom of love. Handa kang magpatawad kahit nag, hindi pa nga nagkakasala, kaya mo na siyang patawarin. Hey, tingnan mo ang leadership ni Jesus. A kingdom leader. Leadership. Tingnan nyo. Ang kingdom leadership, hindi po chismoso, hindi po chis, paninira, sisiraan mo ang kapwa mo leader. Itong mga napakaraming sakit sa bayang ito. Kahit saan ako magpunta sa iba't ibang lupalop ng bansa at sa buong Pilipinas. Si Jesus, three and a half years, nagnanakaw si Judas. Kahit kailan hindi niya chinismiss si Judas. Alam niyo ba yung mga nagkakaproblema sa pananlapi, kadalasan hindi na nakakabalik sa kaharian. Hindi na nakakabalik. Yung iba nagpapakamatay. Hindi chinismiss ni Jesus si Judas sa kanyang leader. One of his leader. Hanggang doon sa communion, sa huling hapunan, hindi niya chinismis, kundi bagkos ang sinabi niya lang at sino mang kasama kong magsawsaw ng tinapay, siya magkakanulo. Hindi siya nagturo. At nung panahon na yon ay umalis si Judas at saka ibinenta siya sa tatlong pirasong pilak. Si, bukod sa siya ibinenta niya ang kanyang hari, ang tawag dito is ipinagpalit niya ang perlas sa talaba. So maraming ganyan ipinagpapalit. Kaya ho doon sa hidden treasure, kinakailangan na meron medium of exchange. Yung mga bagay yung nakala mong mahalaga sa'yo na hindi mo mabitawan, kailangan bitawan mo para mapasayo ang kahariang ito. At kapag napasayo na ang kahariang ito, masasabi mo, my search is over. Hallelujah. My search is over. Kasi this is it. Nasa sa'yo na. Hindi ka na maghanap kung ano-ano mga doktrina sa buhay mo. Hindi ka na maghanap kung ano-ano pa mga susunod na flow or trending. Wala po. That, because the kingdom of God is not a trending. Hindi ito uso-uso. Ito ang mensahe na magpapabalik kay Jesus. Ito ang mensahe na hindi mo kayong pigilan. Because the kingdom of God or the government of God is always in advancing. 
Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon na malakas na, pang, na palakpak. Come on. Hallelujah. At ang mga tao rito ay kultura nila ang manalangin. So, tingnan ninyo, no? Ang message ng kingdom ni Reveal, pero ang prayer ay itinuro dinitel mula sa our Father. Hallelujah. Who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. So, why? Ang tawag ko dyan is the kingdom come, they will be done is governmental prayer. The kingdom of God must be our top priority. Hallelujah. The visible versus visible world. The kingdom of God is a literal kingdom. Makinig ka may game. Literal kingdom, ito is a spiritual kingdom but it manifests in the flesh. Ito rin ay visible kingdom kasi nararanasan ito ng mga tagakarian sa pagitan ng Espiritu ng Diyos. At ang kahariang ito, hallelujah, ang gobyernong ito ay may sagot sa lahat ng pangailangan ng tao. The truth is, ang kaharian ang nag-provide ng grace, ang kaharian ang nag-provide ng salvation through our Lord Jesus Christ to reconnect us to the Father so that the Holy Spirit at nang malinis na tayo ng kanyang dugo in preparing for the coming of the Holy Spirit, the governor of the kingdom. Hallelujah. Ang assignment ng Holy Spirit ay sa tao dito sa lupa. Kaya huwag kayong magmadaling mamatay. Wala kang assignment sa langit. Ang langit ay para sa Diyos. Ang lupa ay para sa tao. And dito ang ating assignment. Huwag kang mag-alala, darating din sa iyo ang kamatayan. Pero ang tanong, ano ang ginagawa mo? Priority mo ba ang kaharihan ng Diyos? So, the visible, the, ang visible na kingdom is physical, may five senses, at natural. But the invisible world, the invisible kingdom is spiritual beyond what we see, hear, feel, touch, or smell. Grabe, no? Kaya dito, pagka ikaw ay taga kaharian ng Diyos, ikaw ay nabubuhay sa supernatural na normal lamang sa iyo. At ang buhay mo rito ay isang buhay na kung saan to glorify the Father, to glorify Jesus, and to glorify the Holy Spirit. Mabubuhay ka sa doing the will of the Father. Mabubuhay ka sa righteousness ng Diyos sa buhay mo. Because this kingdom is a righteous government. Walang illegal sa kahariang ito. Lahat ng klase ng illegal ay hindi tinatanggap ng kaharian ng Diyos. Hindi katulad dito sa lupa, dito sa ating bansa, hindi mapuksa ang lahat ng klase ng illegal. Pero sa ating panalangin sa mga oras na ito, hallelujah, may mangyayari sa ating bansa. So, brothers and sisters, ang tanging sagot ay ang mensahe ng karyan. Ito po ang last uh, verse ko, Matthew 9:35 to 38 And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. Matthew 9:35 and healing every sickness and every disease among the people. Ano bang meron ngayon? Disease. Sickness. Yung mga tao. Hallelujah. Na hindi mo lamang kung saan pupunta. Hindi nilang pwede mapunta ng mga politikong tao. Etong malupit. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. The kingdom, this government, operate in compassion, in love. Hindi kayabangan. Hindi pagmamalaki hindi pataasan, hindi kanya-kanya, but operates in the, in compassion. Ito pa sabi ng Bible, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they, they fainted and were scattered abroad. A sheep having no shepherd. Isipin mo, ganun ngayon na nangyayari sa Pilipinas. Nagpapanik. Naghahanap na solusyon. Et, ito na, mga kingdom preachers, mga kingdom pastors, kingdom apostles. By the way, ang kingdom ay hindi title. Hindi rin ito pangalan ng church. Ang kingdom is a government. Gobyerno po ito. Ang nakakatuwa kay Jesus, hala, dinemonstrate niya kung ano ang kaharian ng Diyos. So, hindi lamang po tayo magsasalita, kundi we're going to demonstrate kung ano ang kapangyarihan ng karian na nag operate ka sa power at mahayag ang glory ng Father. 
Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Yung malakas na palakpak para kay Lord. Yung pinakamalakas. Hallelujah. So, ganun na ganun ngayon. That's why sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, the, the, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Pray for the Lord of the harvest that He may send forth laborers into the harvest. Tayo po yan. So, walang pwede makapigil sa atin. Hallelujah. Kapag kailangan ka ng ibang tao para sa kanilang kaligtasan, puntahan mo. Hindi natin kinakalaban ang batas ng gobyerno para sa ating kalusugan. But napakalaga na kung saan ang ating priority is to preach the kingdom of God, the only solution sa pangailangan ng bawat Filipino. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sapagat ang Diyos ay suma sa atin. So, kingdom citizen, hallelujah. Keep on praying, keep on ruling with Christ. At ngayong gabi, sinasabi ko sa inyo, huwag tayong mag-atubiling, huwag tayong mapapagod. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, hallelujah. Ang, ang sabi ng Panginoon doon, ang sabi ni Paul, huwag tayong matitinag. Sapagat alam nating lahat na ang ating mga ginagawa ay hindi nawawalang kabuluhan. So therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. He who began a good work in you, he'll be faithful to complete it till he comes. Amen. Hallelujah. So, ang sarap manalangin. Marami tayong natutunan sa pagkakatawag ito, pero hindi tayo nakakulong sa spirit. Tayo po ay malaya sa pagkatang spirit. Where the spirit of the Lord is, there is freedom. Hallelujah. Ang sarap pong manalangin. Ang sarap talaga, grabe. Daman-daman namin ang seated in Christ in heavenly places. Makinig kayo. Ilang panahon lang, wala na yung virus na yan. At may mangyayaring maganda sa ating bansa. Very positive po ako sapagat naniniwala ko ng bansang ito ay serve ni Lord. Ang kailangan lang natin ay laging magpakumbaba, manaing manalangin, at ang pag ng Diyos ay dumating sa bayan natin. Hallelujah. Ngayong gabi, kung kayo po ay nasa ang dako, nasa ibang bansa, nasa Dubai, nasa UK,